ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் சம்ஸ் வரைக்கும் முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா இப்போ சிக்ஸ்த் சம் பாருங்க லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் டாட் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் டாட் எஃப் டாட் எஃப் ஓகேவா ஸோ ஈஸி தான் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எஃப் டாட் எஃப் கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம அப்போ எஃப் டாட் எஃப் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எஃப் ஆஃப் F of x. சரியா இங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எஃப் க்கு இது அடுத்து இங்க இருக்கிற எஃப் க்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப பாருங்க இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் அப்ப இங்க என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதை அப்படியே போட்டுடலாம் ஓகே அடுத்து திரும்பவும் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் இங்க எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கு ஆனா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கா அப்ப நம்ம இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதுக்கான ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப இது ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால இருக்கா ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி சரியா இப்ப ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இப்ப இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் இல்ல அப்ப ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் அதுக்கான ஸ்கொயருக்கு இன்னொரு ஸ்கொயர் அப்புறம் பிளஸ் பி இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு ஏ ஏன்னா என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு பின்னா ஒன் அடுத்து இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கா சோ மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு இப்ப இது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஏன்னா இங்க ஒரு டூ இங்க ஒரு டூ இருக்குல்ல அப்ப டூ டூ சார் ஃபோர் அப்ப எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சரியா இந்த மைனஸ் ஒன் இது இப்ப இந்த பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான் இதுதான் எஃப் டாட் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு எஃப் டாட் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்தது அவங்க செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க எஃப் டாட் எஃப் டாட் எஃப் மூணு ஃபங்க்ஷன் எஃப் 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 கொடுத்திருக்காங்க சோ எஃப் டாட் எஃப் டாட் எஃப் ஈக்வல் டு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இங்க இருக்குதா எஃப் அதுக்கப்புறம் இந்த புள்ளிக்காக ஒரு பிராக்கெட் அடுத்து இங்க ஒரு எஃப் இருக்கா ஓகே அடுத்து இங்க ஒரு டாட் இருக்குல்ல அதுக்காக ஒரு பிராக்கெட் அப்புறம் இங்க ஒரு எஃப் இருக்கா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இப்ப இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க இங்க இந்த எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு வாட்டி அதுதான் நம்ம இங்க இருக்கு இத நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் x பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அப்ப என்ன பண்றேன் நானு இதுக்கு பதிலா அப்படியே தூக்கி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து போடுறேன் அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த மாதிரியே தான் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இதையெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி போடணும் நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்க இப்ப நல்லா கவனிங்க எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல இங்கயும் எனக்கு என்ன இருக்கு எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இதை தான் நான் இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்ப இந்த பிராக்கெட்டுக்கு இருக்கிறதுக்கு பதிலா அப்படியே இந்த ஆன்சர் தூக்கி நான் போட போறேன் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எஃப் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் இங்க எனக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஓகேவா முடிஞ்சுதா இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப திரும்பவும் இது என்னது எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஓகே இங்க இருக்கு அதுல எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கா இத அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க இங்க போடுறேன் x பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எதுனா x க்கு பதிலா இப்ப இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதுக்காக ஒரு ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்கா சோ மைனஸ் ஒன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் எஃப் டாட் எஃப் டாட் எஃப் இதனோட ஆன்சர் அவ்வளவுதான் இவங்க கேட்ட ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ இப்ப இந்த சம் முடிஞ்சது இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செவன்த் சம் பாக்கலாம் செவன்த் சம் பாருங்க எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆர் டு ஆர் அதாவது ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பர்னா என்னன்னு தெரியும் மைனஸ் வேல்யூஸும் வரலாம் ஜீரோ இருக்
1 to 1 and f dot g is 1 to 1. இது f தனியா, f அப்படிங்கிற function 1 to 1 நா, அப்படின் கேக்கிறாங்க. அடுத்து, g இங்கிற function 1 to 1 நா. அதாவது 1 to 1 function நா, அப்படின் கேக்கிறாங்க. ஒன்று கொண்டுரான சார்பா. அடுத்தது, f dot g யும் ஒன்று கொண்டுரான சார்பா. இப்படின் சொல்லி நம்ல இது மூனு question கேட்டிருக்காங்க. நாம் இப்ப சரியா, இப்பா நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் அப்படியின்னா, இதில x கு minus 1, 0, 1, அப்படியின் சொல்லி, 3 value குடுக்கப் போகிறேன். சரியா, இப்போ, ஏன் அப்படியின்னா, real numbers, R to R தான் எல்லாமே, அப்போ, minus value வரும் 0 plus values எல்லாமே நம்ம எடுக்கலாம். அதனால்தான் இந்த மதிரி, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
ஓகேவா சோ இப்ப இதே தமிழ்ல எழுதணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஏவில் உள்ள இரண்டு உறுப்புகளுக்கு ஒரே ஒரு நிழல் உரு அமைந்துள்ளது ஒரே மாதிரியான நிழல் உரு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு எழுதிடலாம் சரியா சோ இப்ப இதுவும் முடிஞ்சது இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் எஃப் டாட் ஜி செக் பண்ண சொல்லிருக்காங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஃப் டாட் ஜி ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இப்ப எஃப்ங்கிற பங்கன் அப்படியே இருக்கும் இங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குதுல்ல அப்ப ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற பங்கன் என்னது நமக்கு எக்ஸ் பவர் போர் அப்ப இங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எஃப்ங்கிற பங்கன் எஃப்ங்கிற பங்கன் இங்க இருக்கா எக்ஸ் பவர் ஃபைவா எஃப் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு இருக்குமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்கு அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதுக்கு மேல இங்க ஒரு பவர் இருக்கிறதுனால பவர் ஃபைவ் ஈக்வல் டு இப்ப எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோமா எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி எஃப் டாட் ஜி வந்து எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி இப்ப இதுக்கும் நாங்க இந்த மாதிரியே போடணுமா அப்ப இங்க வந்து இப்ப போர் டைம்ஸ் இருந்தது போர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி காமிச்சிங்க இங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் இருந்துச்சு ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி காமிச்சிங்க இப்ப இங்க டுவெண்ட்டி இருக்கே பவர் அப்ப டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா வேணா இதை வச்சு நான் இந்த சம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா அவங்க கொடுக்குறாங்க ஒரு ரூல நமக்கு கத்து கொடுக்குறாங்க அது என்னன்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க பவர் வந்து ஆட் நம்பரா இருந்துச்சா ஒற்றை படை என்ன இருந்ததா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஒற்றை படை என்ன இருந்தப்ப அது வந்து ஒன் டு ஒன் பங்கன ஆமா அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனா இங்க பவர் வந்து ஈவன் நம்பர் இரட்டை படை என்ன இருந்துச்சு அப்ப நமக்கு ஒன் டு ஒன் பங்கன் இல்ல அப்படின்னு வந்துச்சு இட் இஸ் நாட் அ ஒன் டு ஒன் பங்கன் வந்துதா அப்ப இங்க திரும்பவும் பாருங்க இப்ப அதை வச்சு நமக்கு பாக்குறப்ப என்ன தோணுது எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கா அப்ப இது என்னது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பவரா ஈவன் நம்பர்ல இருக்கா டிகிரி எக்ஸோட டிகிரின்னு சொல்லலாம் பவர்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல அடுக்குன்னு சொல்லலாம் படின்னு சொல்லலாம் சரியா இப்ப இது என்னவா இருக்குன்னா ஈவன் நம்பர் இரட்டை படை என்ன இருக்கு சோ இட் இஸ் நாட் அ பங்கன் சரியா இட் இஸ் நாட் எ பங்கன் பிகாஸ் இது கூட ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாவ் எ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஓகேவா இரட்டை படையில் அடுக்கு உள்ளது அப்படின்னு எழுதிடலாம் தமிழ்ல எனவே இது ஒரு இட் இஸ் நாட் ஏ பங்கன் கிடையாது இட் இஸ் நாட் ஏ ஒன் டு ஒன் பங்கன் சரியா இட் இஸ் நாட் ஏ பங்கன் எழுதிட்டா தப்பாயிடும் நான் தப்பா தான் எழுதியிருக்கேன் சோ சாரி சரியா இதை இங்க ஒன் டு ஒன் பங்கன் மாத்திக்கோங்க இட் இஸ் நாட் ஏ ஒன் டு ஒன் பங்கன் அப்படின்னு எழுதணும் ஏன் அப்படின்னா இதனோட பவர் வந்து ஈவன் நம்பர்ல இருக்கு சரியா அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிறத வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம் இங்க கண்டுபிடிச்சோம் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு அப்ப இதுல இருந்து என்னன்னா ஒன் மார்க்ல சப்போஸ் இப்ப எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி நைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கனா அப்படின்னு கேட்டா அந்த நேரத்துல திக்கி திணறக்கூடாது பவர் வந்து இப்ப ஆட் நம்பரா இருக்கு ஒற்றை படை என்ன இருக்கு அப்போனா இட் இஸ் எ ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஆமா இதே இப்ப பவர் வந்து இப்ப ஹண்ட்ரட் குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இது என்னது ஈவன் நம்பர் அப்போ அப்ப இரட்டை படை எண் அது வந்து ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கன் கிடையாது நாட் ஏ ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த சம்ல வந்து நம்ம அதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரியா சோ இப்ப இந்த சம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்த் சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இது செவன்த் சம் சோ இந்த ரெண்டு சம்ஸ் புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ